மாணவ செல்வங்கள் மற்றும் ஆசிரிய நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் அவளோடு எதிர்பார்த்த என்னமாம சாட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ உனுடைய சயின்ஸ் ஆன்சருக்கு ஏன் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல் கேள்வி த நியரஸ்ட் ஸ்டார் டு அவர் சோலார் சிஸ்டம் நமது சூரிய குடும்பத்துக்கு மிக அருகில் உள்ள விண்மீன் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஆல்ஃபா சென்டாரி செகண்ட் ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு சரியான கூற்றை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஓர் இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்தை அடைவதற்கு ஒரு பொருள் கடந்து வந்த பாதையோட மொத்த நீளம் இடப்பெயர்ச்சின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக இது தவறு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்டில் துவக்க நிலைக்கும் இறுதி நிலைக்கும் இடையே உள்ள மிக குறைந்த நேர்கோட்டு தொலைவு தான் இடப்பெயர்ச்சி அதாவது ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த இனிஷியல் பொசிஷன் டு த ஃபைனல் பொசிஷன் இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுவோம் இக்கூற்று சரி தான் இரண்டாவது கூற்று சரி சரி தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி இவை இரண்டும் ஒரே அழகால் குறிக்கப்படுகின்றன கரெக்ட் தான் தொலைவுக்கும் அழகு மீட்டர் தான் இடப்பெயர்ச்சிக்கும் அழகு மீட்டர் தான் ஃபோர்த் ஸ்டேட்மெண்ட் தொலைவு மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி ஆகியவற்றின் எஸ்ஐ அழகு மீட்டர் பெர் செகண்ட் இது தவறு இது திசைவேகத்தோட அழகு ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த நாலு ஆப்ஷனில் செகண்ட் அண்ட் தேர்டுன்னு சொல்லக்கூடிய தேர்ட் ஆப்ஷன் அதாவது இரண்டு மற்றும் மூன்று மட்டும் சரியான கூற்றுகள் அப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் சரியான கூற்றை தான் செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் பிக் அவுட் த கரெக்ட் பேர் சரியான இணையை தேர்ந்தெடுக்கணும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்சியஸ் ஃபேர் அண்ட் கேட் கன்வெர்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் இருபது டிகிரி செல்சியஸுங்கிறது சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி ஃபேர் அண்ட் கேட்டுக்கு சமம் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஃபேர் அண்ட் கேட் செல்சியஸ் கன்வெர்ஷன் ரிலேட்டடான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா ஜென்ரல் ஃபார்முலா சி பை ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை ஒன் எயிட்டி அல்லது சி பை ஃபைவ் ஈக்குவல் டு எஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி டூ பை நைன் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவில் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பிக் அவுட் ஆட் ஒன் அவுட் பொருந்தாததை செலக்ட் பண்ணணும் இங்கே கொடுத்துருக்க பேட்ரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி பேட்ரியா செகண்டரி பேட்ரியா முதன்மை மின்கலனா துணை மின்கலனா என்ற அடிப்படையில் கேட்டிருக்காங்க அந்த வகையில் உலர் மின்கலன் இதில் பொருந்தாத ஒன்று மற்றதெல்லாம் துணை மின்கலன் நெக்ஸ்ட் பால்வழி திரள் மில்கி வே கேலக்ஸி விச் டைப் ஆஃப் கேலக்ஸின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்டு ஸ்பைரல் கேலக்ஸி கோடிட்ட சுருள் விண்மீன் திரள் இது ஒரு புக் பேக் கொஸ்டினும் கூட இந்தியாவின் முதல் செயற்கைக்கோள் எஸ்எல்வி த்ரீயை பயன்படுத்தி விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு சரியான விட ரோகிணி ஒன்று இந்தியா சார்பாக அனுப்பப்பட்ட முதல் செயற்கைக்கோள்னா ஆரியப்பட்டா தான் ஆனால் எஸ்எல்வி த்ரீயை பயன்படுத்தி விண்ணில் செலுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோகிணி ஒன் இது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களை பற்றினிய செய்திக்குறிப்புகள் நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது அதில் இந்த வரிகள் இடம்பெற்றிருக்கு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் ஏ லைட் ரே ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஏ ரிஃப்ளெக்டிவ் பிளேன் சர்ஃபேஸ் அட் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி வித் பிளேன் சர்ஃபேஸ் தென் த ஆங்கிள் பிட்வீன் த இன்சிடென்ட் அண்ட் ரிஃப்ளெக்டட் ரேஸ் அதாவது படுகோணம் முப்பத்தேழு டிகிரி படுகதிற்கும் எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் இடையே உள்ள கோணம் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ படுகதிர் எதிரொலிப்பு கதிர் இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட கோணம் படுகதிற்கும் குத்துக்கோட்டுக்கும் இடையே ஒரு தேர்ட்டி செவன் குத்துக்கோட்டுக்கும் எதிரொலிப்பு கதிர்க்கும் இடையே ஒரு தேர்ட்டி செவன் ஸோ தேர்ட்டி செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் செவன்ட்டி ஃபோர் டிகிரி சரியான விலை நெக்ஸ்ட்டு பின் வரும் பொருட்களை அதன் அடர்த்தியை பொறுத்து ஏறு வரிசையில் வரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்கிறாங்க டென்சிட்டியை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணோம் இதில் ஒரு சிம்பிள் க்ளூ என்னென்னா நீர் இருக்குது மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மெட்டல் காப்பர் மெர்க்குரி ஸோ இருக்கிறதுலே டென்சிட்டி கம்மியானது நீர் ஸோ செகண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு உள்ளது எது அந்த ஒரு ஆப்ஷன் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டாவே அது இது ஃபஸ்ட் ஆன்சர் தான் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணலாம் ஈஸியாக மற்றதனுடைய டென்சிட்டி நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் கூட இல்லை இந்த வினாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீரோட டென்சிட்டி தௌசண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இரும்புக்கு செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் காப்பருக்கு எயிட் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் மெர்க்குரிக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் கிலோகிராம் பர் மீட்டர் க்யூப் இருக்கிறதுல இங்கே கொடுத்துருக்க நாளில் மெர்க்குரி தான் ஹையஸ்ட் டென்சிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட்டு ஐந்து கிலோகிராம் இடையில் பனி கட்டி உருக தேவையான வெப்ப ஆற்றலோட அளவு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்பெசிஃபிக் லேட் அண்ட் ஹீட்டு ஐஸுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பனிக்கட்டியோட உள்ளுரை வெப்ப வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தாறு ஜூல் பர் கிராம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க கிராம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது ஃபைவ் கிலோகிராம் ஸோ முந்நூற்றி முப்பத்தாறு இன்ட்டு ஐயாயிரம் கிராம்னு வச்சுக்க
இது அநேகமாக செகண்ட் ஆப்ஷன் அலைபேசியாக தான் இருக்கும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க மேபி கணினி சிப் ஆர் அலைபேசி இது ரெண்டில் ஏதோ ஒன்று தான் அலைபேசி மேக்சிமம் சரியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது குறியீடுகளை தகுந்த முறையில் பயன்படுத்திய முதல் வேதியியல் அறிஞர் யாருன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஃபஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் டு யூஸ் சிம்பிள்ஸ் ஃபார் எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸுக்கு சிம்பிள் யூஸ் பண்ண அதாவது லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி சிம்பிள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த சயின்டிஸ்ட் யாருன்னா பெர்சீலியஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் டியூரிங் மெல்டிங் பாயிலிங் ஃப்ரீசிங் அண்ட் கண்டன்சிங் விச் டைப் ஆஃப் சேஞ்சஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க உருகுதல் கொதித்தல் உரைதல் குளிர்வித்தல் போன்ற செயல்களால் பொருளின் இயற்பியல் நிலையில் தான் மாற்றம் ஏற்படும் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் பலபடியாக்களின் போது ஒற்றை படிகள் எந்த பிணைப்புகளால் இணைகின்றன டியூரிங் பாலிமரைசேஷன் த மோனோமர்ஸ் ஆர் ஜாயின்ட் டுகெதர் பை கோவலன் பாண்ட்ஸ் சகப்பிணைப்பு செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் பொருத்தணும் பிவிசி பார்த்தீங்கன்னா போலி தோல் ஃபேக் லெதர் அடுத்து பாலிஸ்டர் குடை எல்எல்டிபிஇ பார்த்தீங்கன்னா செயற்கை பொருட்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் கிராஸ் அடுத்து பாலிஸ்டைரன் இபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேனா தயாரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் பிவிசி தேர்டு பாலிஸ்டர் ஃபஸ்ட்டு எல்டிபிஇ ஃபோர்த்து பிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன்த்து தேர்ட் டேமில் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியில் ரெசின் குறியீடு அந்த டேப்லர் காலத்தில் இருக்கக்கூடிய தகவல்கள் நெக்ஸ்ட் பிக் அவுட் ஆட் ஒன் பொருந்தாத ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்கணும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா டைஃபன் ஹைட்ரமைன் டைக்ளோஃபனாக் குளோர்ஃபெனிரமைன் செமிட்டடின் இதில் டைக்ளோஃபனாக்கை தவிர மற்ற எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவாமை தடுப்பு மருந்துகள் அதாவது ஆன்டி ஹிஸ்டமின்ஸ் இதில் டைக்ளோஃபனாக் மட்டும்தான் ஆன்டிபயோட்டிக் உடல் வெப்ப தனிப்பியாக செயல்படக்கூடியது ஸோ பொருந்தாதது டைக்ளோஃபனாக் தான் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் எந்த வகையான தீயணைப்பான் ஆயிரம் வோல்ட் வரையான தீய கையால் பயன்படுகிறது விச் டைப் ஆஃப் த ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் கேன் டேக்கிள் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் வோல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை பவுடர் உலர் தூள் தான் தௌசண்ட் வோல்ட் வரையிலான தீய கையால் பொருத்தமான ஃபயர் எக்ஸ்டிங்ஷர் இந்த தகவல்கள் செவன்த்து தேர்ட் டேமில் அன்றாட வாழ்வில் வேதியியல் பாடத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் வோல்ட் வரைக்கும் பாதுகாப்பாக பயன்படுத்தக்கூடியது ட்ரை பவுடர் உலர் தூள் என்பது சரியான விடை ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஹைப்போதலாமஸ் ஃபைரோஜன்களுக்கு எதிராக நம்மளுடைய உடலில் வெப்பநிலையை அதிகரிக்கிறதுக்காக ஒரு கெமிக்கலில் வெளியிடுது அந்த வேதிப்பொருள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ப்ரோஸ்டோகலாண்டின் ஹைப்போதலாமஸ் இன்க்ரீசஸ் த பாடி டெம்பரேச்சர் அகேன்ஸ்ட் ஃபைரோஜன்ஸ் பை ரிலீசிங் ஏ கெமிக்கல் கால்டு ப்ரோஸ்டோகிளாண்டின் ஹைப்போதலாமஸ் பைரோஜன்கள் சென்றடைந்தவுடன் ப்ரோஸ்டோகிளாண்டிங்கிற ஒரு வேதிப்பொருளை இந்த ஹைப்போதலாமஸ் வெளியிடுறதுனால தான் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த மெட்டல் யூஸ்ட் இன் ஆட்டோமொபைல்ஸ் பேட்ரிஸ் இஸ் லெட் காரியம் என்பது சரியான விடை தானியங்கி வாகனங்களினுடைய மின்கலன்களில் பயன்படுத்தப்படக்கூடிய உலோகம் தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கிற காரியம் தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் இதே பா பாயிண்ட் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே மெஷின்ஸ் ப்ரிப்பர் மேனுஃபேக்சருக்கு என்ன மெட்டல் யூஸ் ஆகுதுன்னு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தாங்க அதே பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ அனதர் கொஸ்டின் வந்திருக்கு அடுத்தது த சிம்பிள் ஆஃப் ஆன்டிமனி எஸ்பி ஸ்டிபிஎம்னு சொல்லுவோம் எஸ்பி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆக்சுவலாக டிஹைட்ரேஜிங் ஏஜென்ட் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் பயன்படுது மெக்னீஷியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆக்சுவலாக ஒரு ஆன்டாசிட் அமிலத்தன்மையாக நடுநிலையை ஆக்கிறதுக்காக பயன்படக்கூடிய ஒரு காரப்பொருள் பென்சாயிக் ஆசிட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வ் பிக்கிள் ஊறுகாய் பாதுகாக்க பயன்படக்கூடிய ஒரு அமிலம் ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் செலக்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியான கூட்டம் தேர்ந்தெடுக்கணும் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க தரைகீழ் ஓடு தண்டு மண்ணுக்கடியில் சென்று மீண்டும் தரைக்கு கீழ் ஒரு புதிய தவறத்தை உருவாக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது தவறான கூற்று க தரைக்கு மேல் தான் மீண்டும் ஒரு புதிய தவறத்தை உருவாக்கும் அடுத்து ஓடு தண்டுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸ்ட்ராபெரின்னு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ஸ்ட்ராபெரி ஸ்டோலன் டைப்பு அடுத்து ஸ்டோலனில் தண்டு வளைந்து மண்ணை தொட்டு புதிய தாவரத்தை உண்டாக்காது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டு மண்ணை தொட்டு மீண்டும் ஒரு புதிய தாவரத்தை உண்டாக்கும் அது ஃபோர்த் ஆப்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க குட்டையான ஓடு தண்டு ஆங்காங்கே கொத்தான இலைகளையும் அதற்கு கீழே வேர்களையும் உருவாக்கும் இது சரியான ஸ்டேட்மெண்ட் தான் சார் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஆஃப்செட் ஹேஸ் ஏ டஃப்ட் ஆஃப் லீவ்ஸ் அண்டு கிளஸ்டர் ஆஃப் ரூட்ஸ் பிலோ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட்
ஈஸ்ட் மொட்டு விடுதல் மூலமாக தான் இனப்பெருக்கம் செய்யுது நெக்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த ஆட் ஒன் அவுட் பொருந்தாத ஒன்றை செலக்ட் பண்ணணும் ஃபெசிட்டியோமைசிட்ஸ் மிக்ஸோமைசிஸ் ஃபைகோமைசிஸ் ஆஸ்கோமைசிஸ் இதில் செகண்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கக்கூடிய மிக்ஸோமைசிட்ஸ் தவிர மீதி இருக்கிற மூணும் பார்த்திங்கன்னா யூமைசிட்ஸ் வகையைச் சார்ந்த பூஞ்சைகள் இதில் மிக்ஸோமைசிஸ் மற்றும் தனி வகையைச் சார்ந்தது எனவே பொருந்தாத ஒன்று மிக்ஸோமைசிஸ் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஆரோகேரியா பிரிட்வில்லி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்னமெண்டல் பிளான்ட் அழகு தாவரம் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின் பின் வரும் ஒற்றும் சரியான வரிசை எது கரெக்ட் சீக்வன்ஸை செலக்ட் பண்ணணும் செல் டிஷ்யூ ஆர்கன் ஆர்கன் சிஸ்டம் ஆர்கானிசம் செல் திசு உறுப்பு உறுப்பு மண்டலம் உயிரினம் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எந்த செல் நுண்ணுறுப்பு வந்து ப்ரோட்டீன் மற்றும் பாலிபெப்டைடுகளை ஒன்றிணைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க விச் சிந்தசிஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் பாலிபெப்டைட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிபோசோம் தான் செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு செல் நுண்ணுறுப்புனுடைய பணிகளை நல்லா தெளிவாக படித்து வச்சுக்கணும் என்ன மேம்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரிபோசோம்கள் ஆர்என்ஏவை பெற்றிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோட்டீன் மற்றும் பாலிபெப்டைடுகளை ஒன்றிணைக்கிறது நெக்ஸ்ட் விச் இஸ் கிவன் அஸ் த பெஸ்ட் மெடிசின் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஆந்த்ராக்ஸ் ஆந்த்ராக்ஸ் நோயை குணப்படுத்த சிறந்த மருந்தாக பயன்படக்கூடியது சிஃப்ரோ ஃப்ளாக்சாசின் சிஃப்ரோ ஃப்ளாக்சாசின் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் ஊல் இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ஃபர் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஆஃப் விச் ஃபேமிலி கம்பளி என்ற இழை எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தது அப்படின்னா சரியான விடை தேர்ட் ஆப்ஷன் கேப்ரினே குடும்பத்தை சார்ந்தது கம்பளி என்ற இழை கேப்ரினே என்ற குடும்பத்தை சார்ந்த விலங்குகளின் ரோமங்களிலிருந்து பெறப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் பேசிலே கால்மட்டா கோயிலின் தடுப்பூசி எந்த நோயை தடுக்கிறதுக்காக வழங்கப்படுது ஆக்சுவலாக இது பிசிஜி தடுப்பூசி தான் பிசிஜின்னு டைரெக்டாக கேட்காம விரிவாக கேட்டுட்டாங்க பேசிலே கால்மட்டா கோயிலின் வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் டியூபர் குளோசிஸ் காசு நோய் தடுப்பூசி ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் சுருள் ஓடிய பாக்டீரியாவுக்கு எடுத்துக்காட்டு எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஸ்பைரல் ஷேப்டு பாக்டீரியா செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஹெலிகோ ஃபேக்டர் பைலோரி ஹெலிகோ ஃபேக்டர் பைலோரி அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பைரல் ஷேப்டு சுருள் ஓடிய பாக்டீரியாவுக்கு உதாரணம் பிக் அவுட் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தவறான கூட்டரை செலக்ட் பண்ணணும் இன்ஹலேஷன் உட்சுவாசத்தின் போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க உதர விதானம் மேல் நோக்கி நகருதுன்னு இருக்காங்க தவறு உதர விதானம் கீழ் நோக்கி இறங்கும் செகண்ட் ஆப்ஷன் பாருங்கள் மார்பறையின் கொள்ளளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் சரிதான் காற்று மூக்கின் வழியாக நுரையீரலுக்குள் நுழையுது உட்சுவாசத்தின் போது சரிதான் உதர விதான தசைகள் சுருங்குகின்றன அதுவும் சரிதான் ஸோ தவறான கூற்று உதர விதானம் மேல் நோக்கி நகருது அப்படிங்கிறது தவறான கூற்று ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் தவறான ஸ்டேட்மெண்ட்டை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் உதர விதானம் மேல் நோக்கி நகர்வது என்பது தவறான கூற்று அதுதான் சரியான விடை ஓகே நண்பர்களே ஐந்து மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று நடைபெற்ற எண்ணமாம் தேர்வுக்கான சாட் படிப்பறிவு திறன் தேர்வில் அறிவியல் பகுதிக்குரிய முப்பத்தைந்து வினாக்களுக்குரிய விடைகளை இங்கே நம்ம பார்த்தோம் ஏதேனும் இதில் பிழைகள் ஏதேனும் இருந்தால் பின்னோட்டத்தில் நண்பர்கள் தெரிவிக்கலாம் தேவைப்படும் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள